Петерек, воскреслави божественную Твою силою и не остави нас уповающих на Тебя. Мир, мирами ли Твоему дару и церквам Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершенствующий есть, Сходя от Тебе свету, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присне во веки веков. как 
жизни. А жизнь, она в любом а наши грехи, дорогие братья и сестры, в любом случае связаны с нашей жизнью. Какие не возьмите грехи? В первую очередь грехи сексуального порядка. Потому что мы наносим вред прежде всего своему духовному состоянию, душевному, во-вторых, если хотите, и телесному состоянию. Дальше, если углубиться, это дальше аборт. Аборт ведь это страшное дело. Я читал один раз где-то, не помню, что происходит с человеком, который согрешил этот грех. Вам, если он не раскаялся, этот человек, то что с ним происходит? Ответ был такой, что... Младенцы, умершие или загубленные в утробе матери, умышленно убитые, они взывают к Богу о месте матери, и, если хотите, и отца. Бывают такие случаи, когда совместно принимают решение муж и жена совершить аборт. Если это так произошло, то ответственность полная, стопроцентная на обоих. И, конечно, если страшно, когда муж заставляет под разными угрозами делать аборт. Поэтому очень важно, я всем говорю, считая своих детей, смотрите, как вы гуляете по вечерам. Смотрите, что вы делаете, потому что эти вещи серьезные. Зачатие ребенка очень серьезное. Если ребенок родится вне браке, здесь в Канаде это целая эпопея, это целое последствие. Человек даже не женившись, он никуда не девается. Он связан по, по ногам и рукам с этим всем. Слава тебе, Господи, я очень рад. Платишь элементы 25 лет, а то и больше. А какие мучения, какие страдания, что ребенок твой не с тобой живет. А какие страдания для ребенка, что родная песня с ним а где-то, с кем-то. И для супруги тоже матери ребенка. Поэтому эти вещи очень серьезные. Я вам говорю, потому что вас окружают дети, близкие, знакомые, родственники. Не бойтесь открыть рот. Молодежь сейчас живет вместе, как муж и жена, так вроде бы все, или скажем, многие живут. Да, но это не значит, что это правильно. Это совершенно неправильно. Молодежь сейчас другая, чем мы с вами были 50 лет тому назад. Я помню, когда я говорил девушке, так мне я стыдился девушку давать привести или поцеловать ее перед своими родителями. Об этом никто даже не помышлял. Сейчас что творят? Прямо он заявляет, что вот мы так и так делаем. Конечно, наше упущение – это большое упущение. Много зависит от воспитания. Вчера была одна женщина, Батюшка Михаил, наш священника в Донецке говорит 14 детей. Может быть, вы слышали, и по Донецке где-то 14 детей. Я говорю, прекрасно, половина из них уже священники. Но он говорит такой строгий, он так и строго воспитывает и все. 
правильно, конечно, дети, когда воспитываются в строгости, в Священном Писании даже это написано, что с ребенка нужно, так сказать, э, спрашивать. Небольшой элемент такой иметь, вот, э, пока он бежит поперек постели. Это Священное Писание написано. Когда он уже лежит вдоль постели, это значит уже поздно воспитывать ребенка. Никто не говорит, что нужно убить ребенка. Нет. Но согласитесь, что мы в настоящее время не умеем воспитывать детей. Делаем родным своим детям надежную услугу. Я такой же, как и вы. Не умеем воспитывать своих детей. Слишком их любим, слепая любовь. Кто из нас не любит своих детей, скажите, пожалуйста. Мы все готовы отдать, отдать жизнь свою за них. Нет такого отца или матери нормального, чтобы, чтобы, если бы пуля летела в свое ребенка, чтобы он не стал впереди ребенка. Все бы так сделали. Но воспитание, оно должно быть правильным воспитанием строгости и любви, конечно. И дети, между прочим, это чувство. Это чувство. Если вы их любите, любите, но в строгости воспитывает. Они, кстати, даже это и ценят. И ценят. Нежели, знаете, как бросил там на самотек. И дети это тоже чувствуют и видят. Так, я очень рад, что сегодня есть такое воскресенье, раз в году оно есть. Оно было установлено пару лет тому назад, вот, где церковь проводится общей молитвы за всех тех, кто был загублен в утробе матери. Сегодняшний день называется День святости жизни, вот, а по-английски это называется... Sanctity of Life Sunday. Sanctity of Life Sunday. Вот. А сейчас мы послушаем с вами внимательно. Пожалуйста, можете присесть и внимательно послушаем послание митрополита Феодосия на эту тему. Dear brothers and sisters, the pastoral message of his beatitude, Metropolis and Tikon, on the Sanctity of Life Sunday. To the honorable clergy, venerable monastics, and pious faithful of the Orthodox Church in America, my beloved brothers and sisters in Christ, from the moment they were born, both Moses and our Lord Jesus Christ faced great danger. As infants, someone wanted each of them dead. Moses' life was saved because the Hebrew midwives feared God more than Pharaoh. So they refused to follow the order to kill the newborn males. And our Savior's life was spared because of angelic intervention. <clears throat> But the holy innocents were not spared. Herod's lust for power, or rather his deep-seated insecurity, led to the massacre of the multitude of small children and the bitter weeping of their inconsolable mothers. We sing this at the ninth royal hour on Christmas Eve. Mothers were bereft of their infants and by an untimely death their babes were bitterly harvested. Breasts grew dry and sources of milk were stopped. Great was this calamity. The root of sin, and specifically of violence toward our fellow human being, has not changed since those times. It has always been our passions, anger, fear, judgment, despair, jealousy, pride, vanity, to name only a few. Moreover, the fathers of our church have always taught that the nature of all passions is one and the same, love of the self. That is, in the words of our Lord, not to think the things of God, but those of man. Or in other words, not to think as God does, but as people do. 
we learn from the Apostle Paul how God thinks. He does not think of his divinity as a thing to hold on to, but rather empties himself, taking the form of a servant. The mind of God not, is not only to not kill, but to give life to the world through his death. Locking ourselves within our own minds and setting ourselves as the standard of life, not only do we not see God or what he is, but we don't see our fellow human beings for what they are. They become objects of our ideas and plans, props in our own life narratives, subjects of our own desires. We hurt others in so many ways just to make them fit as better. The qualities we inflict on each other are no different in nature since the beginning of time. They are only greater. Today, we have means to injure others on extraordinarily larger scales. We have means to hurt others all the way to the other side of the planet with the typing of 280 characters. We have means to execute the condemned by the thousands. We have means to destroy the enemy by the hundreds of thousands. Finally, we have means to kill the unborn by the millions and billions. The only difference between us and the sinners of ancient times is that we have greater means for putting ourselves first and imposing ourselves on others. Yet the scariest of all things is not even the scale of our own means of violence. Rather, it is the fact that our human mind has devolved in its own universe to the point of finding justification for all those terrible violences. At times, it even seems that we are drawing near to justifying anything. Human law established firmly in the things of men and not in those of God follow suit. So many wars have been legal. So many executions have been legal. So many genocides legal. Christ's own crucifixion was also legal. So much violence has been done in the name of the law and of the good of the human being. In front of this terrible reality, some of us will be drawn to prayer. Others will be drawn to helping all the victims of this terrible violence. Others will be drawn to changing the law. But in front of us all, regardless of our inclinations, is put forth the only way and the only, only one who conquered death, Christ himself. The one who died for us all. And the one who died for the world. There is great mystery hidden in this truth because Christ died for the life of the world at the hands of the world. This is how St. John Chrysostom puts it. Tell me, what is the goal of the gospel of grace? Why the revelation of the Son of God in the flesh? So that we bite and devour each other? Christ didn't die only for friends or for his own, but also for his enemies, for tyrants, for imposters, for those who hated and crucified him. Throw the net of love, not so that the lame will fall, but rather that they be healed. And thus having searched the hidden depths, put out all the chasm of perdition, the one drowned by his thoughts. Do not hate, do not turn away, do not persecute, rather show him pure and true love. And how Christ died for the life of the world, at the hands of the world, clarifies for us the most crucial thing, namely, that life has only one source and only one victory, selfish and self-sacrificial love. That is to be self, selfless love for all, and we and the one who is love and life itself will conquer death. Be persecuted, but persecute not. Be crucified, but crucify not. Be wrong, but wrong not. Be slandered, but slander not. 
have clemency, not zeal, and respect with respect to evil. Lay hold of goodness, not justice. Justice does not belong in the Christian way of life. There is no mention of it in Christ's teaching. Rejoice with them that rejoice, and weep with them that weep, for this is the sign of love and purity. Suffer with the sick, and mourn the sinners, and those who repent, rejoice. Be, be sure to partake in the sufferings of all men, but keep your body distant from all. Rebuke no one, rebuke no man, revile no man, and even those who live very wickedly. Spread your cloak over the man who is falling and cover him, as St. Isaac of Syria taught us. May the world see our love, receive it, receive it from our own cross and fill itself with life in it. With life, with love in Christ, Tikon, Archbishop of Washington, Metropolitan of all America and Canada. Thank you, Alexander. I'm sorry, those letters are so, so small that nobody can read it. Thank you so much. Дорогие братья и сестры, я сейчас мы с вами помолимся. Владыка, наш управляющий, он говорил следующую вещь. Если у кого-то это случилось в жизни, аборт случился, он говорит, дайте имя этому ребенку, даже если вы не знаете, кто это был, мальчик или девочка, неважно. Дайте имя, какое вам хочется, и молитесь за него, за этого ребенка. Подавать на записки не нужно такие имена, но дома молиться в своих молитвах и тем самым сокрушаться в совершившемся. Мы с вами говорим, что два раза, три раза не нужно исповедовать один и тот же грех на исповеди. Да, это правильно. Но сокрушаться о грехе нужно постоянно. Помнить оно о нем, о них. И это будет наш так называемый сдерживатель от подобных грехов. Если кто-то другой оказался в какой-то ситуации подобной, есть люди, которые подтворствуют совершить грех. Помните, что на таких людей тоже лежит ответственность возлагается. И многие люди подходят и каются в этом. Тоже бачка вот в кавычках помогла. Так что это тоже не нужно делать. Надо наоборот делать. Надо отсоветовать от таких действий. А вот сейчас будем молиться в первую очередь за живых, чтобы Господь нас с вами вразумил, а потом за тех, всех, кого нету по нашим причинам. Бог нам всегда мини призны во веки веков. Все вместе отче нам, и жизнь и на небе все, да сцелится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя. Яко твои царство, сила и слава отца и сына и святого духа мини Христова ли ты веков? Помилуй нас, Боже, по величине милости Твоей, молим Тебя услышать, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Again we pray that you will grant, God, that you, O God, will grant to the people of this nation the will to do good things, to flee from evil and to practice all righteousness, making us respectful of, respectful of life and sharers of your blessing, caring for one another in mercy and truth. God, Banish all evil from our hearts and wickedness from our laws. 
enabling us to be servants of your holy will and performers of your law. Again, we pray that you will kindle in our hearts the will to care for the needy, to show kindness to the poor, to aid the homeless and help the helpless. Let us pray to the Lord. O Lord Jesus Christ, the only begotten Son, who art the blossom of the Father, true God, source of life and immortality, light of light, who came into the world to enlighten it, you were pleased to be conceived in the womb of the Virgin Mary for the salvation of our souls by the power of your all Holy Spirit. O Master, who came that we might have life more abundantly, we ask you to enlighten the minds of our hearts of those blinded to the truth that life begins at conception and that the unborn in the womb are already adorned with your image and likeness. Enable us to guard, cherish, and protect the lives of all those who are able to care for themselves, for you are the giver of life, bringing each person from non-being into being, sealing each person with divine and infinite love. Be merciful, O Lord, to those who through ignorance or willfulness affront your divine goodness and providence through the evil act of abortion. May they and all of us come to the light of your truth and glorify you, the giver of life, together with your Father and your holy and life-giving spirit, now and ever, and under the ages of ages. Amen. Нам и Бог свою благодать, человеку любит, что я не писал о веке веков. Спасибо, Машка, все есть. 